സ്റ്റിച്ച് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നൊരു മൾട്ടി കളർ സ്കർട്ട് അങ്ങനെ പാവാട എങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കുക എന്നാണ് നോക്കുന്നത് ആദ്യം ഞാനൊരു ട്രയൽ ചെയ്ത് നോക്കി ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്ക്കുമ്പോഴൊക്കെ ബാക്കി വരുന്ന ചെറിയൊരു പീസ് തുണി അതായത് ഒരു പതിനഞ്ച് ഇഞ്ച് നീളവും വീതിയുള്ള സ്ക്വയർ പീസ് തുണി എന്നാണ് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ പീസുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തയ്ച്ച് നോക്കിയതാണ് ട്രയൽ ഇത് ഈ മെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഞാനൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെങ്തൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇതാണത് രണ്ട് ഓരോന്നും രണ്ട് വീതം കളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ ഡ്രസ്സിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കളർ തുണിയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ എട്ട് പീസുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മജന്ത നാലെണ്ണം പച്ച നാലെണ്ണം അങ്ങനെ എട്ട് പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കൊരു പേപ്പറിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേൺ വെട്ടി നോക്കാം ഞാൻ ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇഞ്ച് നീളമുള്ള ഒരു പേപ്പറാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നീളവും വീതിയുള്ള ഇനി ഇതിൽ നിന്നൊരു സർക്കിൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പാത്രത്തിൻ്റെ അടപ്പൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എത്ര വലിയതാണെങ്കിലും നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് ഇവിടെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ട നീളം ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ വരച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ആ ഇപ്പോൾ ഇതേ സർക്കിൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വെട്ടിയെടുക്കുന്ന പാറ്റേണിൻ്റെ വീതി അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അഞ്ചാണ് അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഈ അഞ്ച് ഇഞ്ച് വീതിയിൽ ഒരു ഔട്ടർ സർക്കിൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതാ കണ്ടില്ലേ പിന്നെ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭാഗം ഇത് വേണ്ട ഇനി ഇതിനെ ഒന്നെടുത്ത് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക അപ്പം ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഈ ലെങ്ത് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്കർട്ടിൻ്റെ നീളം ഇതിൽ നിന്നൊരു ഒരു ഇഞ്ചൊക്കെ കൂടുതൽ കാണും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇരുപതര ഇഞ്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തയ്യൽ തുമ്പ് എല്ലാമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇരുപത് ഒക്കെ കിട്ടും ഇരുപത് ചിലപ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്നൊക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ കാരണം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഇതാ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് വളച്ച് വെട്ടിക്കൊടുക്കണം കണ്ടല്ലേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വളച്ച് വെട്ടിയെടുക്കാം ഇനി ഇത് ഈ പേപ്പർ എടുത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന തുണി ഉണ്ടല്ലോ ആ തുണികളുടെ എല്ലാ എല്ലാ തുണികളും ഞാൻ ഒരുമിച്ച് വെച്ചേക്കുവാണേ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതെടുത്ത് വെച്ച് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നോക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ കുറച്ച് കുറവുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഈ സർക്കിളിൽ മുട്ട് ചൂച്ച് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലെങ്തൊക്കെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഈ പേപ്പറിൻ്റെ ഉണ്ടല്ലോ ഒന്ന് ചെറിയ ചുളുക്കുകളൊക്കെ കൊടുത്ത് ചെറിയ എന്താണ് ഇവിടേക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വേറെ എന്തിനുമല്ല അവിടെ ആ പീസ് ഈ അറ്റത്ത് കാണുന്ന അവിടെ കുറച്ച് നീളം കുറവാണ് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണേ അപ്പം നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന തുണി നല്ല ഇതേ അളവിനുള്ളതാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നും വേണ്ട ആ സർക്കിൾ ഷേപ്പിന് അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ട് വെട്ടിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോഴും അവിടെ ആ മുകളിലത്തെ പീസിന് കുറച്ച് നീളം കുറവുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടി സൈഡിൽ കൂടെ ചോക്കിട്ട് വരച്ച് കൊടുക്കാം അവിടെ വന്നപ്പോൾ ഒരു തള്ളലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ തള്ളൽ ഞാൻ അതിൽ കൂടെ പേപ്പറിൽ കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ കൂടെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇനി വേറെ ഒന്നുമില്ല ഈ പേപ്പറിൻ്റെ അളവിൽ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നുണ്ട് അവിടെ ആ പേപ്പറും കൂടി കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടേ 
ഇനി ഈ അകത്തുള്ളതുണ്ടല്ലോ അത് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാതെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇതൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോ പീസായിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വയ്ക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഒന്നിടവിട്ട കളറുകൾ തമ്മിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ ഔട്ടർ ഭാഗം അതാ കണ്ടില്ലേ അതും മറ്റതിൻ്റെ ഇന്നർ ഭാഗവും തമ്മിലാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഔട്ടർ ഭാഗത്ത് വന്നാൽ കുറച്ച് വലിപ്പം കൂടുതലാണ് നീളം കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തേൻ്റെ ഇന്നർ ആകുമ്പോൾ നീളം കുറവാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം കുറച്ച് ഭാഗം കുറച്ച് തുണി അവിടെ ഇങ്ങനെ ബാക്കി കിടക്കും ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ബാക്കി കിടക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കേട്ടോ അതൊക്കെ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്നെണ്ണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തേക്കുന്നു ഇത് ഞാൻ ഫുള്ള് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടില്ലേ ഈ അറ്റത്ത് കുറച്ച് എന്തോ അപൂർണമായിട്ട് കിടക്കുന്ന പോലെ തോന്നും ഇനി നമുക്കിതിനെ കൂട്ടി തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം ആ ആദ്യത്തേതും അവസാനത്തേതും കൂടി കൂട്ടി തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം കൂട്ടി തയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ കണ്ട അപൂർണതയൊക്കെ അങ്ങ് മാറും കേട്ടോ കംപ്ലീറ്റായി ഞാൻ കണ്ടില്ലേ ഇനി ഇതിന് ഞാനൊരു ലൈനിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കറക്റ്റ് അളവിന് ലൈനിങ് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മുകളിലത്തെ ഭാഗത്തിൻ്റെ അതേ അളവിന് ലൈനിങ് പിടിച്ച് നോക്കി ഇവിടുത്തെ അതേ നീളം എടുത്ത് ലൈനിങ്ങും അത്ര നീളത്തിന് തന്നെ വീതി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഈ രണ്ടറ്റവും കൂട്ടി തയ്ച്ചിട്ട് മെയിൻ തുണിയോട് കൂടി നമുക്ക് യോജിപ്പിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഇനി അങ്ങനെ ഞാൻ ലൈനിങ് ഇതിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കൊരു പട്ട വയ്ക്കണം പിന്നെ പട്ട വയ്ക്കാനായിട്ട് ഏകദേശം മാച്ചാവുന്ന ഒരു തുണി കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ അറ്റത്തൊരു കുറച്ച് കസവുണ്ട് ആ കസവ് ഫ്രണ്ടിൽ വരത്തക്ക രീതിയിൽ തയ്ച്ചു കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പാവാടം ഒരുപാട് അങ്ങ് ഇറക്കുമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇറക്കം കൂട്ടാൻ ഇതിന് കുറച്ച് ഈ പട്ടയ്ക്ക് കുറച്ച് വീതി വയ്ക്കാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇത്ര വീതി പട്ടയ്ക്ക് വരത്തക്ക രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് മടക്കി വെച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ എളുപ്പത്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ആറ് ഇഞ്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആദ്യം അഞ്ച് ഇഞ്ച് എടുക്കുക എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ കുറച്ച് വീതി ആവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ആറ് ഇഞ്ച് എടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ പാവാടയുടെ ചീത്ത വശത്ത് ഞാനിങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് മുന്നേ ഇതാ ഈ പട്ട ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ച് വെച്ച ശേഷം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ അതാ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് നല്ല മറിച്ചിട്ട ശേഷം രണ്ട് നല്ല വശം എടുത്ത ശേഷം ഇതിനെ ഇങ്ങനെ മടക്കി അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം കുറച്ച് ആ കസവ് വരത്തക്ക രീതിയിൽ ചെയ്യുവാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇതിനകത്ത് ഇലാസ്റ്റിക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കട്ടിയുള്ള വീതിയുള്ള ഇലാസ്റ്റിക് ഇല്ലാത്
രണ്ട് മടക്ക് ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിനാലാണ് എടുത്തത് അത്രയൊന്നും വേണ്ടി വന്നില്ല കേട്ടോ അത്രയും വേണ്ട ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഹോൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കുറച്ച് ബാക്കി വന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഫോൾഡ് കൊടുത്തു കേട്ടോ ഞാൻ ഒരു മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്ത് കൂടി ഇലാസ്റ്റിക് കയറ്റാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ പാൻസിനൊക്കെ വള്ളി ഒരുക്കത്തില്ലേ അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നുള്ളത് തന്നെ ഇനി ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന് തമ്മിൽ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി വേണ്ടത് അടിഭാഗത്ത് അടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടിഭാഗത്ത് കണ്ടില്ല ഓരോ പീസും ഇതാ ഇതുപോലെ ഓരോ റൗണ്ടായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നല്ല അങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ പാവാട നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് കേൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനത്തെ മെഷീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതാ ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെറുതായിട്ട് എന്നിട്ട് മടക്കി തയ്ക്കുക ചെറുതായിട്ട് കേട്ടോ ഒരു കാലിഞ്ച് പോലും വേണ്ട എത്ര ചെറുതാക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും ചെറുതാക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ശേഷം വീണ്ടും ഇതാ ഒരു മടക്കൂടെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് നല്ല നന്നായിട്ട് കേൾ ചെയ്ത് ചെയ്തതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതാ കണ്ടില്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തൊരു വീഡിയോ ഇമേ വരുന്നതുവരേക്കും ബ